曾光熙，我们从今往后没有交情。政治协商会议开完了，你的名字被列在你的审判名单里。这是程序，不得不走。小大希望你理解。担任日本特工和伪政府要职，达八年之久，现以叛国罪逮捕，接受国民政府高级法院审判。站住！哎，梁头啊，到南京啦，尽快的去把家人安顿好。我想把家人安顿到老家，家里不能再出事。不用，让他们到南京来，搜索军政部铁工，警卫问题你放心，我会营造一个安宁的环境给他们。父母的年纪大了，我不想让他们跟着我颠沛流离，也不能做一个不孝子。你的心情我可以理解。让家人回到老家，过一安稳日子。但是，蒋先生不这么考虑啊。是。你们先说会儿话，我给你们上菜去。啊，谢谢你，刘老板。啥子事情嘛，还把爸爸约到下馆子？那我又不能去军营跟你说，当着你的部下说啊。好吧，说。童子哥来电话了，说让老人孩子都搬南京去。不是说搬回老家去了吗？陈总长下命令了，说一家老小都得去。晓得了，小童子看来这次又要升官喽。这跟升官有啥关系啊？瓜娃子，历朝历代哪个皇帝要用手下的大臣呢、啊？一定是把他的家眷捏到手里头。你想啊，权力给了你，我总得要有办法控制你啊。嗯，那这不跟我们袍哥会的情况一样吗？嗯。聊的差不多，爹，那你说我该咋办呀？咋够办？不就是帮他们搬家吗？人不够，我跟兄弟们讲过来帮忙。你知道我说的不是这个意思。那你说的是啥子意思呢？晓得噻，我不晓得。我要去南京。嘿嘿
，说实话了嘛，我就晓得，女儿大了，不要爸爸了，要跟自己心爱的男人远走高飞喽。爹，你知道我不是这个意思吗？我这不跟你商量吗？谢谢。我跟你说哈，你们去南京，我最担心的是赵恒轩，晓不晓得？赵恒轩在南京？不在南京，就在上海。你三叔厉害吧？有那么多的保镖，照样被赵恒轩杀了。这个赵恒轩可是个狠角色。您现在已经是大将军了，有这么吓唬你亲生女儿的吗？这可不是黑你哦，这是人命关天的大事。丫头，你妈死得早，你就是爸爸的天，晓不晓得哦？我不能让你的日子有一点点危险。还有，你都三十多了，这个岁数，在咱们老家，都是可以做婆婆的了。你的意思就是说，嫁不出去了呗？我的意思就是，你既然喜欢小童子，杨老师现在又不在了，你不妨给小童子做个填房，我觉得还是可以。别瞎说了，杨老师还尸骨未寒呢。那你说我现在能去？在重庆呢，你有一天到晚的在军营，还不剩我一个人。是，我是舍不得他们。你也知道的，我跟小石头、小兰子有多亲啊，我都把他们当成自己的孩子了。再说了，我在上海、南京买了好几处的房子，不是得打理吗？哎呦，您别吃了，我求求您，你跟我好好说说，行不行？那好，我说，你要听。嗯，这样，我把我手上的事情安排安排，然后亲自送你去南京。你三叔虽然是被赵恒轩杀了，但是他的势力还在，那就说行。我这次去，就替你三叔讨回这笔血债，把赵恒轩杀了。吃吃吃，快吃！吃吃来，来多吃点啊！好了好了好了，好了。哎，中共代表团已经到南京了。梅园村三十五号，一切工作已经走上正轨了。这么快？不是刚刚过去一个多月吗？共产党的效率，这一点是值得咱们自豪的。哎呀，真想去看看，可惜我现在不方便出入了。你胸口的伤怎么样了？还好吧。阴雨天的时候会有些反应。依我看呢，你还是找机会做个手术，这样会彻底一点。中原，中原解放区很危险。连长正在不断的派兵，包围中原解放区的兵力已经达到了十个整编师，每个整编师都相当于一个军，大约有三十万人。看来老蒋要撕毁停战协议，这是迟早的事儿了。这次对中原解放区发起的大规模进攻，很有可能会引发全面的内战。其实，我们对马歇尔在中国的工作是寄予了很大的希望
，看来我们是过于乐观了，要做好艰苦奋斗的准备呀、啊。马歇尔的意思是要把共产党往东北苏联的控制区赶，以长城为界，国民政府控制好长城以里的区域，这是美苏利益最好的结果了。委员长已经坐不住了，可这不是中国人民的利益。共产党虽小，可是我们不希望看到国家分裂。那中原之战，我们该怎么配合？你们该怎么打还怎么打，照打不误。这只是开头，如果真正的内战爆发了，你可要千万保护好自己的身份。没有接到特殊的通知，你该怎么做还怎么做，我们自然会应对的。好钢，要用在刀刃上啊！你要设法帮助梁同，将我之计划变成敌之方案。导演，好好享受吧，最后的晚餐。你们不能这样，冤枉的，我是冤枉的，我是冤枉的。部队的两个纵队、三个独立旅及三个军区，共六万余人，已经被押后在以宣化店为中心、方圆不到百里的罗山、光山、商城、金福及里山之间的狭长地带。国军以十个整编师、约三十万人，在刘志将军的指挥下，已经完成了对李先念领导的中共中原军区部队的维和。中共已多次和我方谈判，同意让出中原解放区，将李先念部撤向其他解放区。蒋先生的决心很明确，不能放他走。具体的作战方案由梁将军负责，大家可以讨论一下。嗯，必须是一个全歼的部署，务必不能放走一个，尤其是要活捉李先念。对，这正是蒋总统的意思。好了，我们走了。明天等着看梁将军的报告了。是。将军，你太太的事儿，我很遗憾。但是我认为，我们桂西被冤枉了。我会帮你找到真凶。梁同太太、杨素雅的案子，幕后真凶找到了。谁？赵恒轩。赵恒轩给杨素雅设了一个圈套。当初我和曾光熙联手对付梁同，现在看来，曾光熙利用了我们。曾光熙这个狐狸，够狡猾的呀！殷定凡的事儿，影响不了他们了。现在看来。反倒成了他们一件功绩。军政部不肯背这个黑锅，屎盆子都往我们头上扣，还有没有功理呀？建功，只要抓到赵恒轩，抓到害死杨素雅的真凶，我们就能够重新赢得主动。赵恒轩应该有很多的秘密。如果赵恒轩和曾光熙翻脸的话，对我们有利。曾光熙和陈诚把杨素雅的案子嫁祸于我们，为了就是在整编上打击我们。但是梁同在感情上会不会不能接受？也许这一点可以值得我们利用。一定要抓住赵红娟，拿到证据，花钱，花钱也行，无论要花多少钱，一定要找到他的下落。你放心，我一定派人去查了。抓住赵红轩，看陈诚怎么说。到那个时候，战略司的司长，非你莫属喽。
，像刘飞云这样一个老这个的中将，对战略司司长这个位置这么感兴趣，这个位置的重要性你知道吧？我知道。刘飞云在对日作战的时候，是作战部的次长，他来战略司是众望所归，比我更有优势。嗯。白崇禧现在当了国防部长，是蒋总统安抚桂系。毕竟政变的时候，桂系损失很大。部长是一个架子，实际工作还有参谋本部负责。战略司司长这个位置，我还没有打算给桂系。只要中原会战，你的方案得当，仗打得漂亮，司长位置非你莫属。明白。怎么样？家人安排好了吗？喜欢不喜欢南京的生活？都已经安排好。您安排的住所，他们也非常喜欢。那就好。孩子们呢？喜欢南京的学校吗？现在已经交了很多新朋友。<笑>太好了，孩子们是我们的未来啊中央要求，一定要不惜一切代价，让中原军区的领先连部跳出国民党军队的合围圈，最大限度保存实力。这让梁同陷入两难的境地。如果自己做的计划过于周密，困在国民党军队重重包围中的中原领先连部队，那好几万人马岂不是要全军覆没？把方案做得留有余地。做个破绽，不行。白崇禧、柳飞云个个都是非同小可的将帅之才，他们不会看不出来常识性的问题。毕竟，当上战略司司长，是上级赋予自己的最高任务。外面就看见作战室的光亮着，一猜就是你，准备新官上任三把火呢。来的早不如来的巧，我在这是让你赶上了。<笑>你调到战略司，我不得来拜拜码头啊？嗯，我战略司长这个任命啊，还没正式下来，你拜什么码头？刘飞云也要来，两个中将抢一个少将的位置，有点意思啊。我们跟他没法比，他以前啊，毕竟是我们的上级。中原大战要打起来了。是啊，我制作了一个方案，会让李先念的部队有灭顶之灾。可是现在呢，我还真是有点为难，不知道应不应该交上去。这内战要是打起来，我就成千古罪人。共产党的部队。也没有那么好对付吧？你说我该怎么办呢？以你的军事才能，该怎么打就怎么打。该怎么打就怎么打。嗯，实力是死的，人是活的。我是真不希望发生这样的悲剧。你也只能听天由命了。放心吧，该怎么打就怎么打。武梦祥和罗浩斌说的居然是一样的。梁同认为，蒋介石的身边会有自己的同志。
他有一种感觉，武梦祥可能就是这个人。现在，武梦祥说的每一句话，似乎在印证着梁统的判断。知道是什么人吗？不摸底，来路有些异常，不同的人应该不是一起的。你呀，还是小心为妙，来头好像都不小。我让你查周伯海银行里的存款，查的怎么样？好，一个做军需生意的老板，姓罗，他把款全提了，我跟着他，发现他把钱全换成了银锭。时代周刊，梁同使用了和罗浩斌、岳元接头之后，就再也没有使用过的联络方式。按约定，这是有极重要的情报需要传递。现在，罗浩斌必须在第一时间把这份情报传递出去。总攻打响之后，国军的进攻比较顺利。李先正部主力在我们的打击下受伤很大。我们判断李先正部主力突破的方向应该越过平汉路向西。情报也证实了我们的判断。但整编七十二师的背后突然遭到了攻击，显示出中原军区的主力有向南突围的态势。接着，东边鄂豫杨省的交通要道、小界岭的东南也遭到了突破。整编第七十二师一个旅的追击也遭到了阻击。南边、东边好像都在突围啊！我认为李先念主力突围的方向是向西，向南和向东都是佯攻，是掩护主力的突围。我们现在急需要知道的情报，就是向东和向南共军的番号。报告，东边第一道封锁线已经被突破。报告。刚刚接到的情报，是皮丁军旅，南边和东边也都是他们。这个旅只有五千人，哪儿来这么多人啊？他们先向南，然后折返向东，一直都是这五千人。梁同志道，皮定军旅一定是在牺牲自己，掩护主力突围。那么，只要死守这个全部歼灭的目标，破绽就会出现，主力就有可能突破重围。虽然皮旅会因此伤亡惨重，但保住主力是第一位的。陈长官。皮定军旅就像一只泥鳅一样，抓是抓不住，那就不要抓了，让肉烂在锅里。有道理啊，杨同这个窝做得很严实，只要他们不逃掉，温度一高，自然就会熟了。我建议，动用我们的机械化师，调整编十一师去。对，让胡子奇对付他们。梁将军的围剿计划真是疏而不漏啊！我的战略司有了梁将军。那就轻松多了。刘将军，你出手的时间还多着呢。建功，我们刚刚得到情报，赵恒轩的落脚点已经找到了，我得过去看看。另外，想请示一下您，看看下一步怎么办？怎么办？把他抓起来。是。你赶紧去办，这些天。全力办这个事儿，战略司呀，就让梁通一个人去折腾吧。
真诚要问起来，您帮我等一下。这你就放心吧，我就说安排了你其他的工作。司马，祝福海已经进了南京监狱。哦，是否进入司法程序？是。何长官希望尽快拿回那份授予。祝福海不死，会牵扯到很多人，甚至会美国人又在调查廖斌的事。国内外舆论闹得沸沸扬扬，要是再出差错，就不好收场了。部长，您放心，这一次，周凤海肯定是死刑。很好，黄西啊，尹定传追回来了，上交了国库，蒋总统很高兴，军政部和我也脱了干系，一切都很美妙啊，黄西。是啊。抓共军没抓着，没想到在这儿把你小子逮着了，胡子！检阅一下我的部队，早就看见了，不就美式装备？全新的，刚刚配发的啊，正好实战上也检验一下，让共军尝尝我们新式武器的厉害。你们小子发财了啊！哎呀，不过还得向你们十八军学习啊！学什么呀？毕竟你们是国军五大主力之一啊，这我们在你们面前，那就是乌合之众，挖苦。我什么主力啊？十八军，我他妈连番号都没保住。哎，主战不让我们打，立功受奖轮不上我们。整天在这山里，跟着共党的小股部队跑来跑去，我们都快成什么了？救火队员，机动部队，抓皮旅可是件重要任务。皮旅在哪儿呢？我连皮旅的影子都没看着。咱们的情报部门。根本抓不上。光熙的能力不应该这样。人家现在管保密局了，主要精力根本不放在军事情报这一块。别提他，提他我就生气。哎，我听说你跟他动手了。是梁通把他揍了一顿。杨素雅的案子，他完全不顾兄弟情面。你要是在那儿，也得给他摆上。这小子，我看他是升不上去，有点心灰意冷了，完全见不得咱们好。你看咱们四个，一起从陆军大学毕业，现在你、我、梁通都是中将，他还是个少将。他心里这口气儿，能顺吗？不能，光熙不是这样的人，人是会变的。我看他就是个心里阴暗的小人。哎，光熙干的是情报工作，升中将本身就很难，这事儿是给咱都讲。难怪他现在开始拼命捞钱，他这次接收捞了一大笔，南京、上海。四的金丝帽，他可不是当年那个小树男了。干啥呢？有文章了吗？什么味儿？有点酸。你去一边去！开什么玩笑？又不是光熙一个人这样。现在一到周末，南京城空一大半，全都到上海买房子置地去了。心都散了，这账怎么打？我
还得这么大，还得这么大。我不管他们怎么想，反正我胡子琴誓死效忠党国，我跟他们血战到底。霹雳军旅越过了金浦路，突破了我们的包围圈，与共党已经会合，进入苏安攻取。靠什么兵卡？长官，现在应该抓住主力不放，不理会这些小股部队。对，就这么干，能走多少就走多少。报告。中原军区的主力部队突然不见了，不明番号的小股部队多了很多。判断，共军的主力已经化整为零，多点突围。突然方向一下失去了判断。晚了。共军已经突破中心包围圈，如果再三点突破，就很难抓住了。在国民党军队的重围下，中原部队破围而出，这让梁同由衷敬佩中原部队顽强的战斗精神，同时，他也在责备自己，没有为中原部队再多做一点。报告，军部来电。哎，经飞机侦察确认，批定军部已经越过金浦线。一九四六年六月二十六，国民党撕毁停战协定和政协协议，约三十万军队大举围攻中原解放区，新的全面内战爆发，全国解放战争正式开始。战争开始时，国民党军队有四百三十万人，人民解放军连地方部队在内只有一百二十万人。国民党军凭借其兵力上和装备上的绝对优势，向解放区发动全面进攻。五路中原，大决战在即。肖同志，肖同志，肖同志，我刚好从这里路过，常来跟你们打个招呼。这几天我就不过来了，我要赶到基地去上课，命令我们今天中午以前必须报道。上什么课？何应钦长官组织了个培训班，参加的人最低是少将，点着名让我去，我不敢不去啊。看来这个培训班很保密啊，我们都不知道。要打大仗了嘛，战争准备嘛，你，你是战略司令，你应该比我清楚。是，战争易主即发。嗯。中国人打中国人，不好说。啊。魁叔，在南京，你还有其他事情吗？王秀姑打理一点这个，处理他的事情。他不是在上海、南京买了一些房子吗？帮他收租子。也好，也算给他找了个事情吧。哎，这可不是一点事情，这可是大事情。现在房价高得黑死人嘞。我托您打听的事情，赵洪轩有消息吗？我们的人正在追踪他。哎，这几天他应该回上海了。他在上海安了家，具体地址嘛，目前正在查。多费心，我送。好。啊，集合！好，起。你们たちは将軍である。だが、今のままでは歩兵にも劣る。中国の部隊の程度が知れるというものだ。你们是将军，你们连士兵都不如，可想而知，中国的军队会是什么样子。将軍たるもの。兵たちの手本とならねばならない
将軍の良し悪しによってどのような兵が育つか決まるのだ将军是士兵的表率什么样的将军才会带出什么样的士兵那么激活了没我らの任務は勇猛果敢な部隊を続けてあげるんだそう負けることを知らない部隊をな我们的任务就是将你们培养成杰出的将军你们才会带出纪律严明作战凶猛的战士打造出一支战无不胜的军队好好好今日から全ての酒は没収だ一生酒器从今天开始没收掉所有的酒もう一回走ってこい五十周だ所有人罚跑五十圈大家注意向右转跑步走欢迎您，斯特雷登先生。我父亲已经在等您了。何继红先生刚回中国，要不休息几天？情况危急，他已经不能休息了。哎，对了，我给你带来了老朋友。约翰尼小姐，是呀。真没想到，我们又见面了。我也是刚刚才到。另外，你小姐是马卡萨将军派来工作的，她负责和国民政府协商引渡日本战犯事宜。欢迎欢迎，有请。走。你们先谈，我先出去了。大使先生，美国停止了对华援助，国民政府的经济情况可以说是到了非常难以维持的地步了。我在美国差不多都是在借钱，借不到钱就是我的失职啊。您这么坦率，让我钦佩。坦率的说，我这个新任的美国大使。有一点换手气的成分，看看换人能不能换运气。马首将军推荐我担任驻华大使，也看中了我在中国这些年的经验，但是我也不知道能不能改变局面。我相信大使先生一定能够改变这个局面。和平，只有和平。一切才有可能，所以关键还在蒋先生。您今这和我会晤，是希望我这个新上任的美国大使，向美国国会提出新的理由，改变美国对华政策，以重新启动对华援助。是，呃，老实说，这也是也是我我目前唯一能做的。你知道我急着会晤您的原因吗？我希望你运用对国民政府的影响力，尤其是对蒋先生的影响，阻止内战，达成和平，一切回归到联合政府的轨道上来，经济援助一定没有问题。马少将军做蒋先生的工作失败，我们现在就做大家的工作。发动更多的人做蒋先生的工作。毛泽东先生擅长发动群众，我们也要向他学习学习，发动更多的人说服蒋先生
，只是我这个中不通的优势。那我们大家一起尽力吧。呃，我会把这个议题准备的充分一些。跟蒋先生会面的时间确定以后，我会通知你。米拉伊小姐也有一个议题需要协商啊。我受麦克阿瑟将军的委托，向国民政府提交一份日本战犯的引渡名单。麦克阿瑟将军要求把以冈村宁次为首的重要战犯引渡到日本本地进行战争审判。我会全程跟进这件事的进程。好的，我也会把这件事情纳入议程。他已经不怎么吃东西了，请您放心，我只是向您建议，以后啊不会说出一个字来。